Olá, muito boa noite para você. Começa agora o nosso Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, dia 5 de julho, com as principais notícias da nossa pecuária. E a gente abre o programa de hoje com a nossa conversa com o analista. A análise é sobre a relação de troca do pecuarista com o milho. Acompanhe. Olá pessoal, eu sou a Tânia Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu vou falar sobre a relação de troca com o milho. Bom, a maior oferta do milho devido ao avanço da colheita do milho seco na safra tem pressionado os preços do cereal. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, na região de Campinas, a saca de 60 kg de milho está cotada por volta de R$ 88,50 sem o frete. Quando comparamos aí a média de maio passado, a cotação do milho caiu 3,5%. E em relação a junho de 2021, a queda foi de 6,3%. Com isso, em São Paulo atualmente é possível comprar 3,5 sacos de milhos com arroba de boi gordo. Assim, com os altos do mercado boi gordo na segunda quinzena de junho e a queda do preço do milho, a relação de troca para o pecuarista melhorou 6,1% em relação à média do mês passado e 7% no comparativo anual. Bom, por fim, em curto prazo, caso não haja grande incremento do lado da demanda com a avanço aí da colheita do milho da segunda safra e consequentemente também a maior disponibilidade do grão no mercado interno, os preços do cereal devem ser pressionados. Bom, por hoje é só, mas aproveitando, gostaria de convidá-los a todos para acompanhar o Confina Brasil, que está na estrada rodando o país e a partir do dia 10 de julho está partindo para a segunda rota no Mato Grosso do Sul e também no centro-sul do Mato Grosso. Não deixe de acompanhar pelo site confinabrasil.com e também pelo Instagram, arroba confinabrasil. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. É isso aí. Obrigada, Tainá. Olha, ainda falando sobre o milho, né, os preços e a demanda crescente pelo grão devem influenciar o aumento de área plantada no Mato Grosso. A previsão é de crescimento de 9,43%, na comparação com a temporada passada, cerca de 6,4 milhões de hectares no total. No décimo relatório de estimativas para a safra 2021-22, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária também manteve as projeções para a produtividade e produção de milho no estado. Com 55% da colheita realizada nas lavouras, o IMEA espera uma produtividade média de 102,1 sacas por hectare. Para a produção, a projeção ainda é pouco maior que 39 milhões de toneladas de milho, volume 20% maior que o alcançado na safra passada, um recorde de produção para a cultura no estado. Em julho, o IMEA deve reavaliar a estimativa de safra, uma vez que grande parte das áreas já estará colhida nas regiões produtoras. E o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, manteve as previsões de área plantada e produção de soja em Mato Grosso na safra 2022-23. A expectativa de plantio ficou estável em quase 12 milhões de hectares. O IMEA manteve a previsão de produtividade em 58,5 sacas por hectare, o que significa um recuo de 1,26% em relação à safra 21-22. Com isso, a produção de soja no ciclo 2022-2023 de Mato Grosso continua estimada em 41,5 milhões de toneladas, aumento de 1,6% em relação à safra 2021-2022. O Instituto destacou ainda que as projeções ficam limitadas no primeiro momento, visto que alguns pontos que podem afetar o decorrer da safra estão em aberto, como as condições climáticas, a ocorrência de pragas e doenças, as incertezas sobre investimentos em tecnologia para a próxima temporada por causa do alto custo de produção e a indefinição quanto à oferta de insumos no mercado mundial. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com uma entrevista ao vivo sobre manejo e nutrição que ajudam a prevenir aí o impacto de doenças relacionadas ao período de transição das vacas leiteiras. A gente volta em instantes. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV, a gente vai para a nossa entrevista do dia. Olha só, uma das fases mais delicadas na vida da vaca leiteira é o chamado período de transição, que vai de três semanas antes a três semanas depois do parto. Por causa das mudanças provocadas pela prenhez no funcionamento do organismo do animal, a fêmea corre um risco aí muito maior de ter vários tipos de doenças. 
E para trazer mais informações sobre como o produtor de leite brasileiro pode enfrentar essa situação e evitar maiores prejuízos, a gente convidou né, para a nossa entrevista do dia o zootecnista Augusto Cossolino Aboim, que é coordenador técnico comercial de Minas Gerais, aí da Auster Nutrição Animal. Muito boa noite, Augusto. Muito obrigada pela sua presença virtual aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, Daiane. É, boa noite a todos os espectadores. É, eu que agradeço pelo convite hoje, para fazer esse papo bacana hoje com vocês aqui. Então, Augusto, para a gente entrar direto nesse assunto, né? quais são aí as principais mudanças que acontecem no organismo da vaca nestas três semanas antes e depois do parto? Então, Daiane, igual você falou no começo da, da conversa, realmente é o período mais crítico hoje que a vaca de leite enfrenta durante toda a lactação, que é esse período de transição, né? que é os menos 21 dias antes do parto e os próximos 20 a 30 dias após o parto. É a principal característica desse período que a gente chama é o balanço energético negativo. Ou seja, a vaca, ela, deixa, ela para um pouco de, do, com o próprio consumo dela de comida, tem um, uma, um decréscimo de consumo de alimentos, e ela começa a ter um, vamos dizer assim, ela começa a perder o próprio peso corporal dela. Então, ou seja, ela tem uma diminuição de consumo é, e acaba começando a perder um pouco de peso. Então, ou seja, para quê? Para que ela comece a produzir leite. Então, todo o processo... É uma diminuição da, da, do consumo de matéria seca, ou seja, consumo de comida, uma perca maior de perda de peso corporal e caracterizando um balanço energético negativo, ou seja, ela está comendo menos do que ela precisaria para se manter e produzir de leite. Esse balanço energético negativo pode é, interferir negativamente na produção da vaca. E por que, Augusto, né, que a vaca diminui o consumo de comida aí neste período final da prenhença? É, a, gente passa, a, a vaca tem a diminuição de consumo tanto por processos físicos, como, como, tanto como metabólicos. Tá? É, pelo processo físico, é, o bezerro começa a ficar, tem um tamanho já de pra, perto da aparição, ele começa a ficar grande na barriga da vaca, então ele começa a tomar um pouco de espaço do rumo do animal, né? então você não consegue consumir tanto que ela consumiria. E tem alguns processos metabólicos também, que a própria vaca começa a, a passar para o próprio metabolismo dela muda para ela começar a produzir leite e esse metabolismo é alterado, começa a fazer com que ela diminua o consumo de maneira, matéria seca dela. Um desses metabolismos, até que eu, a gente está começando a estudar isso aqui agora, algum tempo na, na pesquisa né, mundial, que ela começa a passar por um período de resistência à insulina, né, tipo uma diabetes tipo 1. Isso daí explica também um pouco por que a vaca começa a ter essa diminuição de consumo de matéria seca tá, durante esse período. E quais são as doenças né, que a vaca pode ter aí nessa fase? Perfeito. Hoje a, são a, poucas doenças, mas assim, são muito importantes, que a gente tem que pedir nelas, são as principais doenças que teriam nesse período. Que é a famosa retenção, retenção de placenta, né, quando a vaca não consegue expelir a placenta num período de 24 horas após o parto. Né, podendo passar por uma hipocalcemia, tanto quanto a clínica, quando aquela vaca, quando ela pare, tem aquele, ela, vamos dizer assim, ela cai, né? Ela começa a ter tremor, então se der uma hipocalcemia subclínica. Hipocalcemia subclínica, hoje que basicamente ela comete de 60% a 70% dos animais, tá? É, podemos ter uma cetose, tanto clínica como subclínica, podemos ter metrite, deslocamento de abomaso, e todas essas doenças têm a ver com balanço energético negativo, menos ou mais acentuado. Quanto mais acentuado for esse balanço energético negativo, mais irão aparecer essas doenças no rebanho das, das fazendas. Perfeito. O que, que pode acontecer né, se a fêmea gestante tiver, então, essa falta de cálcio aí no organismo? Então, como está falando, essas principais doenças que acometem o nosso rebanho hoje, né, não, não só o brasileiro, como o mundial, é a hipocalcemia subclínica. E seja, é a falta de cálcio dentro do organismo da vaca. Por quê? Quando ela começa a produzir o colostro, que é como aquele primeiro leite que o bezerro vai tomar após o nascimento, né? e também a própria produção de leite da vaca, quando ela vai parir, ela tem uma produção de leite já bem alta, principalmente vacas de alto médio genético, é, ela começa a retirar muito cálcio do próprio organismo dela e começa a colocar nesse colostro e para a própria produção de leite. E quando a gente começa a ter essa falta de cálcio, ele pode cometer tanto o sistema imunológico do animal, o cálcio ele é muito importante para o sistema imunológico, então, ou seja, uma falta de cálcio pode trazer uma maior 
por probabilidade de retenção de placenta, uma maior probabilidade de metrite, né? uma maior probabilidade de mastite também já no período pós-parto, né? além do que de prejudicar a própria produção de colostro, ou seja, vai ser um colostro de pior qualidade, no qual a gente não vai conseguir colocar uma imunidade também para o bezerro. Isso daí também vai interferir na própria produção de leite da, da vaca durante toda a lactação, na própria preenês dos animais. Né? Então, realmente mostrando quanto essa metabolismo desse período de transição é importante, principalmente relacionado à causa, que vai mexer tanto na parte imunológica quanto na parte de produção dos animais. Agora, Augusto, um ponto importante, né? Como é que o pecuarista faz para ter certeza de que a vaca está ou não com falta de cálcio aí nesse período final da gestação? Hoje, infelizmente, Daiane, nós não conseguimos mensurar se a vaca está ou não com falta de cálcio no seu metabolismo, né? Uma das maneiras que a gente tem de averiguar isso na fazenda é através, hoje já os estudos já mostram que a utilização de dietas aniônicas, né? E fazem com que o metabolismo de cálcio fique ativado durante esse período de transição e através de algumas outras mensurações na própria fazenda. Infelizmente, não conseguimos mensurar quantitativamente o quanto de cálcio tem dentro da vaca ou não, mas a literatura já nos mostra que nós temos que utilizar essa dieta aniônica e temos algumas outras ferramentas para mensurar isso daí dentro da fazenda, se essa dieta está ou não ajudando a prevenir a calcemia dentro da da propriedade. Tá certo, Augusto. Agora, e depois do parto, né? Quais são os cuidados aí que o produtor precisa ter com a vaca recém-parida? Então, assim, a gente sempre tem que se preocupar não somente com o pós-parto, a gente tem que se preocupar com o período pré-parto inteiro. Então, é igual eu falei para vocês, vocês vão pensar nessa parte de calcemia. Temos que ser trabalhado hoje com uma dieta aniônica, é, a gente tem que se preocupar com a quantidade de matéria seca ingerida, então trabalhar com um bom, bom balanceamento de tanto de energia quanto de proteína, uma boa mineraliza, mineralização, principalmente focado em altos níveis de vitamina E e selênio. É, os dados hoje mostram umas coisas bem bacanas, que a gente se preocupar com o estresse térmico no período pré-parto, ele vai diminuir tanto a produção, é, a, a, a quantidade de doenças e aumentar a produção de leite. Só um dado interessante, os dados hoje mostra que uma vaca resfriada no pré-parto, ela produz basicamente 3 litros a mais por dia de leite e o bezerro dessas vacas resfriadas, essa própria próxima novilha né, dessas vacas resfriadas, também vão produzir basicamente 3 quilos a mais por dia de leite. Então, estou mostrando a importância desse período. E no pós-parto, trabalhando com uma dieta bem equilibrada também com é, é, proteína, energia, uma boa mineralização uma quantidade de fibra longa dentro da dieta, também continuar com o controle do estresse térmico. Essas são algumas ferramentas que podemos utilizar para minimizar os problemas durante esse período. Perfeito, Augusto. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV. Até uma próxima oportunidade. Ótima noite para você. Eu que agradeço, Ana. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Já já voltamos com as cotações desta terça-feira, né? Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em apenas 10 das 32 praças pesquisadas. Vamos acompanhar no mapa. Começamos a lista das variações de hoje em Minas Gerais. A vaca registrou queda no Triângulo Mineiro e agora está sendo cotada a R$ 273,00 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. O macho caiu na capital do estado, Belo Horizonte. Por lá, ele não está valendo mais do que R$ 294,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a vaca tropeçou e foi para R$ 272. Reais. Na capital do estado, Campo Grande, o macho desvalorizou e agora está sendo falado a R$ 292,50. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o valor do quilo vivo do boi foi para R$ 10,80. Se a negociação for por arroba, ele passa a valer R$ 324. Reais. Agora vamos para as valorizações do dia. No noroeste paranaense, subiu tudo. Por lá, o macho arribou e foi para R$ 306,50 e a fêmea foi para R$ 277. Reais. 
No oeste do Maranhão, o boi não está saindo menos do que R$ 280,50. Em Redenção, no Pará, os preços seguiram morro acima. Na região, o macho está por R$ 282,50 e a fêmea por R$ 270. Reais. Alta geral no sudeste da Rondônia também. Por lá, o boi agora vale R$ 273 reais e a vaca R$ 252. No sul de Tocantins, o macho está cotado a R$ 282,50. Em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram estabilidade. Nas duas praças, o preço do boi é de R$ 312 reais no prazo de 30 dias. E a gente fala agora sobre o programa BC, que vai contar aí com recursos de mais de 6 bilhões de reais. As taxas de juros serão de 7% ao ano para ações de recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente. O restante será taxado aí em 8,5%. Uma boa oportunidade para os produtores investirem em modernização e garantir baixa emissão de gases poluentes. Mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global. Palavras recorrentes que causam preocupação nos seres humanos. Com 90 milhões de hectares de pastagem abaixo da capacidade de produtividade ou em algum nível de degradação, o Brasil ocupa hoje uma posição entre os 29 países que mais desmatam no planeta. Por outro lado, é também um dos maiores abastecedores alimentícios do mundo. E aí, será que a conta dá para equilibrar? Desde 2009, após a COP15, o país assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entre eles, o principal vilão da camada de ozônio, o carbono. Para isso, nesta semana, o Ministério da Agricultura atualizou um plano que propõe justamente compensar esse desgaste. Isso é um problema ambiental hoje, mas isso pode ser transformado em uma grande oportunidade. O Brasil é o país que mais tem área disponível para fazer essa transição para um cenário de alta produtividade. Então o Plano ABC vem para transformar essa área de pastagem degradada em área produtiva, principalmente com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Renomeado de Plano ABC+, o programa tem uma reserva de 6 bilhões de reais de incentivo a produtores que desejam investir em tecnologias para fazer essa transformação com foco na redução de carbono. As taxas de juros serão de 7% ao ano para ações de recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente e de 8,5% para as demais. As tecnologias que trazem rentabilidade para o produtor melhoram a qualidade de vida e também traduzem isso em ganhos ambientais. Um grande é, é, adicional a essa tecnologia é a gente trabalhar isso dentro do mercado de carbono. Então a gente tem até 2030 o Acordo de Paris é, com, tendo sua validade e a possibilidade de geração de créditos de carbono ou pagamentos por serviços ambientais para esses produtores. Então o, o carbono ele vai entrar como uma renda adicional para o produtor, né, como um pagamento adicional para o produtor que vai fazer essa transformação de uma área de baixa produtividade para uma área muito produtiva, com grandes ganhos ambientais. De acordo com um levantamento do Ministério da Agricultura, 45% de tudo que foi financiado nas últimas três safras possui algum nível de adicionalidade ambiental. O coordenador-geral de instrumentos de mercado e financiamento do MAPA reforça que todos os créditos rurais fornecidos devem seguir a legislação ambiental. A política nacional de crédito rural ela é focada na sustentabilidade, na indução de, 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 de melhorias tecnológicas, melhoria de eficiência para o produtor e tudo isso é, com cuidado é, de é, respeitando o meio ambiente, né? ou seja, é uma linha que ela, ela, o produtor para conseguir é, tomar recursos no âmbito do crédito rural, ele precisa estar em dia com, com a legislação ambiental e também com algumas é, questões trabalhistas. Então assim é um, é um é uma política bastante focada na, na, 
na, no respeito à, à questão do tripé de sustentabilidade. Para apoiar a produção agropecuária nacional, o Plano Safra reservou ainda mais recursos para custeio e investimento no setor. Na Safra de 2022-2023 serão disponibilizados 340 bilhões de reais, um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Entre os programas e linhas de créditos oferecidos aos produtores, o foco está na modernização rural, inovação e incentivo a novas fontes de energias renováveis. De acordo com esse instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, outras facilidades de acesso aos recursos e uma redução das taxas de juros deixaram os investimentos mais alcançáveis para o produtor. Destacando aí que houve um aumento de 69% é dos juros livres, então acredito que o produtor vai poder buscar isso no mercado, certo? de uma forma que ele possa ter né, uns juros mais favoráveis. E o nosso Terra Viva DBA na TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência, a gente se vê então amanhã, quarta-feira, às 7h25 da noite. Até lá então, tchau!